നമസ്കാരം കരിയർസപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇതിൽ മൂന്ന് ജോബ് മൂന്ന് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് കമ്പനികളുടെ ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഒറ്റ വീഡിയോയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഓഫീസുകൾ തന്നെയാണ് ഒന്ന് സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയിലേക്കുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ഒഴിവുകളും പിന്നെ ഡി ആർ ഡി ഒൻ്റെ ഒഴിവും അതുകൂടാതെ സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒഴിവുകളാണ് ഇതിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒഴിവ് നിശ്ചയമായിട്ട് ഇതിലുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേൻ്റെ കൊൽക്കട്ട ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റാണ് ഓക്കെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലോക്കോ പോയിലിറ്റിക്ക് ഒരു നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറെണ്ണം ജനറലി നാൽപ്പത്താറെണ്ണം എസ് സിയും ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം എസ് ടിയും എൺപത്തേഴ് ഒ ബി സി വിഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഒഴിവുകളിലേക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എ വൺ ആണ് അതിൽ മിനിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് പത്താം ക്ലാസ് പാസ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഐ ടി ഐയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അപ്രൻഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പാസ്വേഡ് ട്രൈഡ് ഫിറ്റർ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ മെയിൻ്റനൻസ് വെയ്റ്റ് മെയിൻ മെയിൽ ആൻഡ് മെയിറ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് മെക്കാനിക്ക് മെക്കാനിക്ക് റേഡിയോ ടി വി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്ക് മെക്കാനിക്ക് മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ അങ്ങനെ കുറേ ട്രൈഡുകളുണ്ട് എ സി മെക്കാനിക്ക് വെൽട്രി ഹീറ്റർ എൻജിൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഐ ടി ഐ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്നിൽ ഡിപ്ലോമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ഐ ടി ഐയും പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റിൻ്റെ ഒഴിവാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തത് ടിക്ക ടിക്കറ്റ് ക്ലർക്കിൻ്റെ അതിൽ ഏകദേശം അറുപത്തി മൂന്ന് ഒഴിവുകളാണ് മുപ്പത്തിനാല് ജനറൽ ഒഴിവുകളാണുള്ളത് ബാക്കി എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സിയിലൊക്കെ പെട്ടവരിലേക്കാണ് ബി ടു ആണ് ഒഴിവ് അത് പ്ലസ് ടു സ്റ്റേജ് ആണ് പ്ലസ് ടു അല്ലെ ഈക്വലൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കോടിട്ട് പ്ലസ് ടു എസ് സി എസ് ടി ഒക്കെ പറയുന്നു അവർക്കൊക്കെ അപേക്ഷകളെ അയക്കുക അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ക്വാളിഫി ഇതുണ്ട് ഡിസബിലിറ്റി എക്സർവീസ് പ്ലസ് ടു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഹൈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ആണ് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആണ് അത് അറുപത്തെട്ട് ഒഴിവുകളുണ്ട് അത് സി വൺ ആണ് അതിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഒഴിവ് ജനറലും ബാക്കി എസ് സി എസ് ടു ഒ ബി സി ആണ് അത് പ്ലസ് ടു ആണ് പ്ലസ് ടു ഓർ ഈക്വലൻ്റ് ആണ് അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടിയിട്ട് പ്ലസ് ടു ഓർ ഈക്വലൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്ക് അമ്പത് ശതമാനം ഇതല്ല ബാക്കി അത് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ജയിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ടൈപ്പിംഗ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനൊരു ടൈപ്പിംഗ് ഇംഗ്ലീഷോ ഹിന്ദിയോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കാം പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ടൈപ്പിസ്റ്റ് വേക്കൻസി ആണ് അടുത്ത അതുപോലെ ടിക്കറ്റ് ക്ലർക്കിൻ്റെ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ട് അതിൽ അത് ഇതാണ് സർ കമേഷ്യൽ കം ടിക്കറ്റ് ക്ലർക്കാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് ജനറൽ വേക്കൻസി അടക്കം മൊത്തം എൺപത്തിനാല് വേക്കൻസി ആണുള്ളത് ബി ബി ടു ആണത് അത് ഡിഗ്രിയാണ് ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ആൻഡ് ഡിഗ്രി കിട്ടിയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് അതേപോലെ സീനിയർ ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് അതിൽ എഴുപത് പോസ്റ്റാണ് ഒഴിവുള്ളത് അതിൽ മുപ്പത്തെട്ടെണ്ണം ജനറലിനും ബാക്കിയുള്ളത് ഒ എസ് സി എസ് ടു ഒ ബി സിക്കാണ് അത് ഡിഗ്രിയാണ് പറയുന്നത് ടൈപ്പിസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ടൈപ്പിസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഹിന്ദി അടുത്ത വേക്കൻസി ജെ ഇ ആണ് ജെ ഇയിൽ അതിൽ മൂന്ന് ഒഴിവുകളാണുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ജനറലും പിന്നെ എസ് സി ഒന്നുമാണ് അതിൽ എ ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂറേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സബ്ജക്റ്റ് ബേസിക് സ്ട്രീം സ
അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ഇനി അപേക്ഷകൾ അയക്കുമ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നെയിമ് ഫാദർ നേതർ മ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഗ്രാൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിലീജ് ആധാർ നമ്പർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി വേണം കൺഫേം പിന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി മൊബൈൽ നമ്പർ വേണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിഗ്രി ഓർ ഡിപ്ലോമ ഐ ടി ഇനി റെക്കഗ്നൈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഐ ടി ഐ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഡിപ്ലോമ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് അഡ്രസ്സ് ആ അഡ്രസ്സ് ഒരു അഡ്രസ്സ് കറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് അതാണ് പറയുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്ത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ കൊടുത്ത് പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇമെയിലേക്ക് കൺഫർമേഷൻ വരും സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ സിഗ്നേച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ജെ പി ജെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേൻ്റെ അപേക്ഷകൾ അയക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് അവസാന തീയതി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് കൺസേൺ സബ്മിഷൻ ലാസ്റ്റ് അയക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഡേറ്റ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവസാനം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് ആറ് മണിവരെയാണ് അതായത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ ഒരു അപ്ലൈ നാവ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേൻ്റെ ആണ് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ഇതാണ് സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഒഴിവുകളാണ് സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊക്കെ ഒഴിവുകളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂയിലൂടെ തന്നെ അത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് പരീക്ഷയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് വാക്കിൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഇൻ്റർവ്യൂൻ്റെ ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ജനറൽ മെഡിസിൻ റെപ്യൂട്ടഡ് മെഡിസിൻ ഓർത്തോ മെഡിസിൻ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ഒഴിവുകളാണ് അത് എം ബി ബി എസ് ആണ് എം ബി ബി എസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റിയിൽ ജനറൽ മെഡിസിൻ റെപ്രസെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ ഓർത്തോ മെഡിസ് പാത്തോളജി ഇത് അനസ്തേഷ്യ ഇ എൻ ടി ഇങ്ങനെ ഇതിലൊക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് ഒഴിവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എം ബി ബി എസ് എം സി എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇരുപത്തയ്യായിരം പെർ മന്ത് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത എം ബി ബി എസ് ഇൻ ആൻഡ് ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്ക് മുപ്പത്താറായിരം പെർ മന്ത് ആണ് എം ബി ബി എസ് പി ജി ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് ഡി എൻ ബി ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം പെർ മന്ത് ആണ് ടേംസ് ആൻഡ് ഏഴ്സ് ആർ എച്ച് എസ് മുപ്പത് വയസ്സാണ് മാക്സിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് സീനിയർ രജിസ്ട്രേഷൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് പറയുന്നത് എസ് സി എസ് സി ഒ ബി സിക്ക് മൂന്ന് വർഷം ഇതുണ്ട് അഞ്ച് വർഷം എസ് സി എസ് സിക്കും മൂന്ന് വർഷം ഒ ബി സിക്കും റിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇയറിൻ്റെ ഇതാണ് ഇനീഷ്യലി വൺ ഇയർ ആണ് മറ്റേ ഇത് കോൺട്രാക്ട് ബേസിലാണ് പിന്നെ ഒരു അതിന് ഒരു വർഷം കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ വഴിയാണ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പിന്നെ ഇതിന് അപേക്ഷ ഫീസ് അതിന് ആദ്യം ഒരു നോൺ റീഫണ്ടബിളായ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഡ്രാഫ്റ്റ് വേണം അപ്പോൾ അപേക്ഷകൾ അയക്കുന്നതും വേണ്ട നേരിട്ടാണ് അവിടെ ഹാജരാവേണ്ടത് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഇടയിലാണ് ഹാജരാവേണ്ടത് ബിലായിൽ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഓഫീസർ ഡയറക്ടർ ഹോസ്റ്റൽ റിസർച്ച് സെൻ്റർ ബിലായ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ബിലായിലാണ് ഹാജരാവേണ്ടത് മുംബൈ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ നാഗ്പൂർ ഈസ്റ്റ് ആണ് അതാണ് നിയറസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഡി ആർ ഡി ഒൻ്റെ ഒരു ഒഴിവാണ് അപ്പോൾ ഡി ആർ ഡി ഒൻ്റെ ഡിഫൻസ് ഫുഡ് റിസർച്ച് ലബോറട്ടറിയിലാണ് അത് വാക്കിൻ ഇൻ്റർവ്യൂ തന്നെയാണ് ഡി ആർ ഡി ഒൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനാണ് ഇത് ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോ ആണ് മൂന്ന് ഒഴിവുകളാണുള്ളത് ഡി ആർ ഡി ഒ ഫെലോഷിപ്പാണ് എം എസ് സി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എൻ നെറ്റ് ജി എ ഗേറ്റ് മീൻ ജി ആർ പിയിൽ 
മെയിൻ ഗേറ്റ് ഡി ആർ ഡി എഫ് ആർ എൽ മൈസൂരിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വാക്കിൻ ഇൻ്റർവ്യൂ കൺസേൺ കൺസേൺ ലെറ്റർ ആയിട്ട് വാക്കിൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഡി ആർ ഡി ഒ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഡി ഐ എസ് ലൊക്കേറ്റഡ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മൈസൂർ സൗത്ത് സബർ ബാൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിയർ ലാൻഡ് മാർക്ക് മൈസൂർ വാക്കിൻ ഇൻ്റർവ്യൂ സെലക്റ്റഡ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെയുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള മൂന്നെണ്ണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു